നമസ്കാരം ഫുഡ് പ്രിൻസ് ഫോർ ജെന്നിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി മലയാള അക്ഷരങ്ങളോടും അതിലൂടെ നമ്മളോടും അൻപതോളം വർഷങ്ങളായി കൂട്ടുകൂടിയ വ്യക്തിയാണ് മലയാള സാഹിത്യം ദളിതെഴുത്ത് പെണ്ണെഴുത്ത് എന്നൊക്കെ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിനൊക്കെ മുൻപേ ശക്തമായ തൂലിക പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീമതി സാറ തോമസിനെ ഒപ്പം തന്നെ ടീച്ചറുമായി ഒരല്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രേക്ഷകർ ഓരോരുത്തരെയും സഹൃദയം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ശരിക്കും പെണ്ണെഴുത്ത് ദളിതെഴുത്ത് എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഭജനം വരുന്നതിനൊക്കെ വളരെ മുൻപേ വളരെ ശക്തമായി സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയും ദൈവ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ തൂലിക ചലിപ്പിച്ചു പലയിടത്തും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തമായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് തോന്നിയതെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അനുഭവങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിനെ ഒലച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഞാനൊരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയായിരുന്നു തുടക്കം കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അതൊന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിവർത്തിയില്ല കാരണം എന്റെ വീട് വളരെ യാഥാസ്ഥിത പണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നും വിചാരിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത പഴക്കമുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് യാഥാസ്ഥിത കുടുംബം അതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ എഴുതിയതൊക്കെ തന്നെ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എഴുതി അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ആകാൻ ഒത്തിരില്ല പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമയം കിട്ടി അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സില് പണ്ട് തൊട്ടേ ഒരിതുണ്ട് ഒരാളൊരു കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കഥയ്ക്ക് വേറെ അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കും അതിന് വേറെ വഴിത്തിരിവുകൾ കൊടുക്കും മനസ്സിൽ എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ രമിക്കുക അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അതാണ് എന്റെ സ്വഭാവം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലാണ് അങ്ങനെ പോരാ ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ തോന്നി ആദ്യത്തെ കഥ എഴുതി അങ്ങനെ കുറച്ച് കഥ അത് പോട്ടെ ഞാൻ ഇതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടി കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പെണ്ണെഴുത്ത് ഈ മനുഷ്യനെ പലതരത്തിൽ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളതില്ലേ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും വിഭജനങ്ങളില്ലേ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ മേക്കപ്പിന്റെ എല്ലാം ഉണ്ട് ചെരുപ്പ് എല്ലാം ആ അതില്ല മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരിത് അപ്പം മനുഷ്യ സമുദായം ആണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള മനുഷ്യൻ അത് അർത്ഥനാശ്വര സങ്കല്പം പോലെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ചേർന്നുള്ള ഒരെണ്ണം അതിനെ വിഭജിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ലോകം സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകം നീക്കുള്ളൂ വഴക്കൂടിയാലും സ്നേഹിച്ചാലും അവരൊന്നിച്ച് അവർ വേണം എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇനം തിരിച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നതും വിഭജ വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് അതെനിക്കറിയാം സ്ത്രീയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ആള് പക്ഷെ എന്നാലും ആ സ്ത്രീ വേണം സ്ത്രീ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരാള് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ചിന്താഗതി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമുദായ ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരാധുനിക സാഹിത്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പെണ്ണെഴുത്ത് എന്ന പദത്തിന് എന്താണ് പ്രസക്തി ഇന്ന് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ വേറെ ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ടൊരു ഒരു രീതി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരതിന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അതിന്റെ ഭാവി ഒന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ രണ്ട് രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് പോയാൽ അത് എവിടെ ചെന്ന് എത്തുമെന്നുള്ളതും ഒരു നമ്മൾ സങ്കല്പ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെ ഏതോ ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ പഴയ ആളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വിട്ടുവീഴ്ച സ്നേഹങ്ങൾ പരസ്പര ധാരണകൾ ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാവുക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഉത്തരാധുനിക സാഹിത്യത്തിന് പെണ്ണെഴുത്ത് എന്ന ഒരു അവാന്തര വിഭാഗം ആവശ്യമാണോ 
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നിനും വേണ്ട ദളിത് ദൈതം എഴുത്തിനും വേണ്ട ഒന്നിനും വേണ്ട മനുഷ്യന്റെ ദുഃഖം എവിടെ കാണുന്നു അത് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെയോ എഴുത്തുകാരിയുടെയോ കടമ കടമ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതില് സ്ത്രീയെ പറ്റിയാകാം ദളിതനെ പറ്റിയാകാം എല്ലാ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ശാസ്ത്രലോകത്തെ പറ്റിയാകാം പ്രേത ലോകത്തെ പറ്റിയാകാം ഒരാൾക്ക് എന്ത് അയാളുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന അയാളുടെ മനസ്സിനെ എന്താ അലോ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അയാൾക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് അതാണ് അയാളുടെ സാഹിത്യം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മാഡത്തിന് ഏറ്റവും പ്രചോദനമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള എഴുതാൻ സഹായിച്ചതൊക്കെ ആരാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ കൂടെ ഈ ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ വലിയ നോവലുകളൊക്കെ എഴുതാൻ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഹോംവർക്ക് വേണം അല്ലാതെ ഒക്കെ ഇല്ല ഇപ്പൊ ദൈവം മക്കൾ എഴുതുന്നതിന് അതിന്റെ കഥ പറയാം ഇഷ്ടമുണ്ടോ അത് എന്നേ പറയാം ദൈവം മക്കള് എന്റെ ഭർത്താവ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജില് എന്താ അത്ലറ്റിക്സ് ഇതിന്റെ ഇതായിരുന്നു അപ്പോഴ് പുള്ളിയുടെ കാണാൻ ആളുകളെല്ലാം ചെയർമാനായിരുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം വരും അപ്പൊ അവർ വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു എഴുതി തുടങ്ങിയ ഒരാള് എന്നെ പറ്റി തന്നെ അവര് ചുമ്മാ ഒരു കൂട്ടുകൂടലുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അപ്പൊ അവര് എന്നെ കളിയാക്കിയും പൊക്കിയും അങ്ങനെ വർത്താനം പറയും അപ്പൊ ഒരു നോവൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ പറ്റി ഒരു ദിവസം അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അന്ന് വൈകിട്ട് ഇവരെല്ലാം ഇതുപോലെ വന്നപ്പോ ഒരു ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു പയ്യനെ പറ്റിയാണ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അപ്പൊ അവരതിനെ പറ്റി ആ വലിയ വിഷമിച്ചും സന്തോഷിച്ചും ഇങ്ങനെ പറയാണ് അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ പന്ത് ചേരുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഈ പങ്കുകൊണ്ടില്ല അയാളൊരു മൂല മാറി നിൽക്കുക അപ്പൊ എല്ലാരും പോയിട്ടും പോയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഇയാളൊന്നും പറയാഞ്ഞത് അഭിപ്രായം സാധാരണ വായിക്കുന്ന ഏറ്റവും അഭിപ്രായമാണല്ലോ അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു മാരം ഈ വലിയ വരേണ്യ വർഗത്തിന്റെ ഇല്ലാത്ത ദുഃഖങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് അതിൽ അഭിനമിക്കുന്ന ഇങ്ങത്തരം കഥകൾ എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒക്കുന്നില്ല മാരം അറിയുന്നില്ല ഈ വെള്ള വസ്ത്രത്തിനടിയിൽ ഞങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ അപകർഷതാബോധം നിസ്സഹായത ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഒറ്റ ഒറ്റപ്പെടൽ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല അതിനെ പറ്റി മാരം ഒരു നോവൽ എഴുതിയാൽ ആരും അത് വായിക്കാനും പോണില്ല ആർക്കും അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇയാൾ എപ്പോഴും വെള്ളയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എന്താ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ എന്തോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നല്ല മിടുക്കനാ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനൊക്കെ പിന്നെ അറിഞ്ഞു അയാളൊരു ദളിതനാണ് അപ്പോ എനിക്ക് ദളിതൻ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് ദളിതനെ പറ്റി വലിയ അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടി കോട്ടയത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ വളരെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവിടെ എങ്ങും പോകാനോ ചോദിക്കാനോ പറയാനോ അവകാശമില്ല അവരുമായിട്ട് ഒരു മിംഗ്ലിങ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പക്ഷെ എന്റെ ശ്രദ്ധ പലയിടത്തും പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ദൂരെ കാഴ്ചകൾ അപ്പോ അത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അലത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ ലംസം ഗ്രാൻഡ് കിട്ടാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം അവരെല്ലാം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് മാറ്റി അപ്പൊ സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ആഹാരമില്ല മറ്റേ പൈസ ഉള്ളവരൊക്കെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കയറി അങ്ങ് മറ്റു ജാതിക്കാർ ഇവർക്കൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നതിന്റെ വിഷമം സാറിനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ദൈവം ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാക്കും നമുക്ക് അപ്പൊ അവർക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ പറയും ഞങ്ങള് വയലിൽ അവരോടൊപ്പം പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സഹോദരങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവന് ചോറ് കൊടുക്കത്തില്ല ഇവന് വലിയ പഠിത്തക്കാരനായിട്ട് പോയിട്ട് വന്ന് ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ അവർ വല്ലാത്ത നിസ്സഹായത അനുഭവിച്ച അവരുടെ കഷ്ടത അത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കെയില്ലല്ലോ ഞാൻ കേട്ടു വിട്ടു പിന്നെ കുറെ തിരുവനന്തപുരത്തായി പിന്നെ ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഇവിടത്തെ അവസ്ഥ എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എനിക്ക് കുറെ പേരെ അറിയാം അപ്പോ അതിൽ ഒരു ഒരു പയ്യൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പയ്യന് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു കറുത്ത നല്ല ഈട്ടിത്തടി പോലെ വേർത്ത ശരീരമുള്ള കറുത്ത ചുരുണ്ട പൊടിയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല കണ്ണുള്ള ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വര
അപ്പം നമുക്ക് എഴുതിയേ വെക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വൈര്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം അറിയാവുള്ളൂ ഇവരുടെ വീട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ വീട് മാവേലിക്കരയാണ് അമ്മ വീട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ പോയത് ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച അവിടെ പോയി താമസിച്ച് പഴയ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കുടികടപ്പ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കാലത്താണ് ഈ കുടികടപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് അന്ന് അതില്ല അപ്പം അവരുടെ വീടുകളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള തലപ്പല തന്നെ അവരൊക്കെ ഉണ്ട് വയസ്സായി അവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ പോയി കുട്ടനാടൻ കൃഷിയെപ്പറ്റി അവരുടെ ജീവിതചര്യയെപ്പറ്റി പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമെന്ന് നല്ല മനുഷ്യർ നമ്മൾ അതെല്ലാം വളരെ ആഴത്തി മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്കൂൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ആ കഷ്ടതകളുടെ അവിടെ എത്രയോ എത്ര അവഗണന ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വെച്ച് വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പം കൊടുക്കാതെ അവരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന മോത്ത അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ ഈ ഇത് കിട്ടുമല്ലോ എന്തായാലും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താ അല്ല അൻസം ഗ്രാൻഡ് വലിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കൊച്ചു അന്ന് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കുള്ളത് അങ്ങനെ കോളേജ് എത്തിയിടം വരെ ഞാൻ എഴുതി അവനെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കയറ്റി പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ പരസ്യ അവന് ഞാനും കൂടി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ ഇനി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എനിക്ക് വിഷമമില്ല എഴുതാൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടുക്ക് അവൻ ജയിച്ചു നല്ല ഇതായിട്ട് ജയിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ അവനിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത്ര എത്തി അവന് ഒരു ആശുപത്രിയുടെ അധിപതിയായിട്ട് ഒരു ഞാൻ വെച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആദ്യം അവനെ ചേർക്ക അവർ നല്ല പ്രൊഫസറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഇതിൽ വരുന്ന അവനൊരു ഭാവി അത് വിചാരിച്ചു അവൻ അടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ പോയി അവൻ്റെ സേവനം ചെയ്ത് നല്ല ഒരു അവരുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നല്ല ജനസമ്മതനായ ഒരു ഡോക്ടറാക്കെ അവൻ അതിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിൽ ഇന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ എഴുത്തുകാരനോട് കഥാപാത്രം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാനും വിചാരിച്ചു അന്നൊക്കെ ഇത് എന്താ ഈ പറയുന്നതെന്ന് എഴുത്തുകാരനോട് സൃഷ്ടാവിനോട് സൃഷ്ടി തിരിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒടുക്ക കുഞ്ഞിക്കട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നെ എൻ്റെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വേല ചെയ്യണം എനിക്ക് അവരെ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഇടം കെട്ടണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അപ്പ കഷ്ണങ്ങളോട് ജീവിച്ച് രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ഇടം വേണം അപ്പോൾ അത് എനിക്കൊരു ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു തിരിച്ചടികൾ വിപ്ലവങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ അവൻ ഒരു പെണ്ണിനെ അതിനിടെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൾ അവൾ കൂടെ പോകാൻ തയ്യാറായിട്ട് അവസാനം എത്തുമ്പോൾ അവൻ നോർത്ത് ഇവിടെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പോയി പ്രൊഫസറായി അതെല്ലാം ആയി അല്ല പഠിപ്പിച്ച് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടി അവരൊരു ജീവിതം തുടങ്ങുക എന്നുള്ള ഘട്ടമായപ്പോൾ അവനൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തി ഇല്ല അവനതൊക്കത്തില്ല എത്ര സുന്ദരമായ ജീവിതം ആണെങ്കിലും എനിക്കൊക്കെയില്ല അപ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിന് അപ്പോൾ അവളൊരുപാട് സങ്കടം അപ്പം പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതിനെ ഞാൻ ബലിദാനം കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് അത് ഇവളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആ വിലപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള നീ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനെ ബലിദാനമായിട്ട് കൊടുത്ത് നാട്ടിലേക്കുള്ള വണ്ടി കയറുകയാണ് അതാണ് കഥ അപ്പോൾ അത്ര അവൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സൗരക്കേടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കളൊക്കെ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഹോളിഡേയ്സൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുതാക്കുമോ അപ്പോൾ അവർ അമ്മ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടിരുന്നാൽ നടക്കത്തില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ അവനെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ നോക്കത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം അങ്ങനെ കുറേ വേദനകൾ അനുഭവിച്ച് അവർ ബുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അവൻ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി എഴുതി കഴിഞ്ഞ അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം കൊതിയൂരുന്ന വിഭവങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ എത്തുന്നു റിതം ഓഫ് കുക്കറി
apanharam. ുംസ്തകഴുതുംബോരുംഅതിനെക്കുറിച്ചൊരുവേഷണനടത്താറുണ്ടല്ലോ സന്തോഷക്തിയുള്ളത് ഹൃദ്യമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രുചിച്ചോ സന്തോഷിച്ചോ നമ്മൾക്കതില്ലാതെ ഒക്കുകയില്ല ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ ഒക്കുകയില്ല അത് ചീത്തയാണ് വേണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം അതിന് എന്ത് കുറ്റമാണ് അതുപോലെ ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടത് ഒന്ന് വേദനയോടെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പം അതെല്ലാം അതിനെ പക്ഷെ അതിനെ ഏറ്റവും സങ്കടം അതിന് വേണ്ട അംഗീകാരം തന്നില്ല ആരും ഈ നമ്മുടെ വരേണ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ തന്നെ തന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടോ അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ നമ്മൾ എനിക്കത് മറ്റേലൊക്കെ പാസ് എനിക്കതിന് സങ്കടമില്ല പക്ഷെ ഇതിന് തരേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ മായാവതിയുടെ ഇത് ബി എസ് പി ഒന്നും ഇല്ല ദളിതർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാർട്ടി ഇല്ല അവർക്ക് അവർ ഈ അപ്പക്കഷ്ണം മാത്രമേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ അതിനപ്പുറം ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ആ കാലത്ത് അത് ഒരാൾ എങ്ങോട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു പ്രൊഫസർ സോഷ്യൽ ജസ് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു റീവൈൻഡ് ചെയ്തു അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇത്ര നേരെ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിൽ വായന ഒരു സൈഡിൽ കുറഞ്ഞു വരികയും മറ്റേ സൈഡിൽ നല്ല ഉന്നതമായ രീതിയിൽ പോവുകയാണ് ഒരു സൈഡിലെ കുട്ടികൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും മറ്റ് കിട്ടിയ അവസരങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ അറിവിനെ പരമാവധി ഉയരത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുകയും തന്റെ അറിവിന്റെ ശേഖരത്തെ ഉന്നതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഒരു സൈഡിലെ കുട്ടികൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ട് പോലും എഴുതാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്ത കുട്ടികൾ അതായത് ഒരു നോ ഇന്നത്തെ കുറച്ചു പേര് പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കുന്നില്ല നോവൽ വായനയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു സൈഡിലെ കുട്ടികളൊന്നും വായിക്കാതെ മാവ് നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അവർ വായിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അക്ഷരജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം അറിവ് വിരൽത്തുമ്പിൽ എത്തിയ സമയത്താണ് ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്തരം ഒരു സൊസൈറ്റിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപായം മരത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ നമുക്കിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഒരു ക്ലൂ ഇല്ല കുട്ടി ഒന്നാമത് ഒന്നാമത് കാലം വലിയ ഒരു തിരിമറി കൂടെ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാര്യമല്ല നാളത്തെ വിലയുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഫോൺ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കുന്ന ഫോൺ അല്ല നാളെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോവുക നമ്മൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭൂമി മറിഞ്ഞ് ചിന്തകൾ മറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ആ ആ കൊച്ചുകുട്ടികളായാലും കഷ്ടമാണ് അത് ഞാൻ പക്ഷെ ഇതിലും ഒരു വളരെ ചെറിയ ശതമാനം ആ ആ കൊച്ചുകുട്ടികളായാലും കഷ്ടമാണ് അത് ഞാൻ പക്ഷെ ഇതിലും ഒരു വളരെ ചെറിയ ശതമാനം ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നാർമടിപ്പുഴ വായി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ അത് ഞാൻ അതാരും എനിക്ക് വലിയ അതിശയമാണ് ഈ ഇതിൽ ഇത്രയും ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സ് പോയി എന്നുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ ബാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പേര് വായിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി എണീറ്റ് ഇന്ന് തൊഴിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ അയ്യോ ഞാനിത് സ്ഥിതി ഇതാണെന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അന്നൊക്കെ വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു അവർ ആ കുട്ടി ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇയാൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കുമോ ഇപ്പം നാർമണിപ്പടയൊക്കെ മനസ്സ് ഇല്ല അത് മനസ്സിലെ അതുപോലെ ആ കുട്ടി പതിഞ്ഞു എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് കേൾക്കുമ്പം എന്ന് അതുകൊണ്ട് ചില കുട്ടികൾ ചിലരൊക്കെ വായിക്കും ഇപ്പോഴും വായിക്കുന്നവരില്ലേ കൊച്ചു പിള്ളേർ വായിക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് പിന്നെ വായന അങ്ങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആകെ ഒരുപാടൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ കള്ള കള്ളർ പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തന്നെ മാറിയില്ലേ പണ്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണോ ഇപ്പോൾ അല്ലല്ലോ 
പണ്ട് നമ്മൾ മൂല്യങ്ങളായി വെച്ചിരുന്നൊക്കെ തട്ടിപ്പോയി വേറെ ചിന്തകളായി ഇത് അപ്പം അതനുസരിച്ച് ലോകം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു സാധുഷ്യം നോക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ വേണം അത് ചെയ്യാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാർ ആലോചിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ജീവിതത്തിലെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് തോമസ് ഡോക്ടർ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സാറാ തോമസ് എന്ന എഴുത്തുകാർ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ പോകാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഈ മുക്കോ കുടിലുകളിലും കടപ്പുറത്ത് രാത്രിയിലിട്ട കറ കടപ്പുറ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഞാനൊരു സ്ത്രീയായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊന്നും ഒക്കത്തില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഈ ഡോക്ടർ സാജനാണ് പ്രൊഫസറാണ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിനുള്ള നേരെ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു വിധിയുടെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു എൺപത് വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം പോയി അതിനുശേഷം ഞാൻ വലിയ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ നിർബന്ധിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്നാലും എനിക്ക് ഒരു നോവൽ എടുത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമില്ല കാരണം കുറച്ച് ഞാൻ ഒരു എൽ ടി ടി കുട്ടിയുടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോകാനിരുന്നതാണ് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് പോകാനൊത്തില്ല ആ കഥ ഒത്തിരി നാൾ മനസ്സിൽ കിടന്നു അത് പുസ്തകത്തിലാക്കാതെ പേപ്പറിലാണ് വേറെ ഒന്നും എഴുതാൻ എനിക്ക് ഒക്കെയില്ല അതിനാരെയും എനിക്ക് കൂട്ടുകിട്ടും രാമേശ്വരത്തൊക്കെ പോയി ചുറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറേ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം പോയി പിന്നെ വിചാരിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം എഴുതി ശരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതി എത്ര നോവലാ നമ്പറൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഓർമ്മയില്ല പത്തിരുപത് നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ മതി ജീവിതത്തിൽ വലിയ അമിത ഇതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എഴുതുന്നതാണ് നമുക്ക് വല്ലാതെ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എഴുതാവൂ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ പഠനകാലം സുഗതമായ ടീച്ചറും എൻ മോഹനും ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള സൗഹൃദം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എൻ മോഹനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ദൂരെ നിന്ന് സൗഹൃദം കണ്ണി കൂടെ മാത്രമേ കൊടുക്കാവത്തിട്ടുള്ളൂ മോഹൻ ഇങ്ങോട്ടുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ പേരെ അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ കുറേ കിളിക്കാൻ പറ്റുകളിരുന്ന ഈ എന്താ ലേഡീസ് റൂമിൻ്റെ വരാന്തയിരുന്ന് വാർത്ത അപ്പം ഒക്കെ വിചാരിക്കും ദൈവം ഇവരുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് രണ്ട് വാല് അഴിക്കാം ഒത്തം ചെയ്യുന്നു മോഹൻ മോഹനെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും ദൈവമേ അന്തർജനത്തിൻ്റെ മകനല്ലേ ഒന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ അന്ന് ഈ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയ സമയമാണ് ഒന്നും ഒത്തം ചെയ്യുന്ന പക്ഷേ ഒന്നും ഒത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ സെൻസർ ബോർഡിൽ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് പത്ത് വർഷം അപ്പോൾ മോഹൻ പറയും നമ്മൾ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്നാണ് ഞങ്ങളിതൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നില്ല അപ്പം എന്തൊരു കാലം ഇപ്പോൾ കാലം മാറി ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മിണ്ടാം കൂട്ടുകൂടാം നല്ലൊരു കാലം സുഖകുമാരിയായിട്ട് സ്കൂളിലോട്ടുള്ള കൂട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെറിയ ചെറിയ ഇതിലിങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു സൗഹൃദം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു മാഡത്തിൻ്റെ യൗവന കാലമാണോ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന യൗവന കാലമാണോ നല്ലത് മാഡത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇവരുടെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിൽ ഒന്നും ഒന്നും പറയാനേ ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലത് നമ്മുടെ മനസ്സിനാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയാലായി അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുമോ എത്രയോ പേര് എന്ത് ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഇതൊന്നും പറയാവക്കത്തില്ല ചെയ്യാവക്കത്തില്ല പ്രതിഷേധം കാണിക്കാവക്കത്തില്ല അതിനെക്കാട്ടും നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയത് ഒരു ബാല്യകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു എഴുത്തുകാരെയും എഴുത്തുകാരനെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മാഡത്തിൻ്റെ നോവൽ രചനയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉള്ളത് ബാല്യകാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഞാൻ പറയില്ല വലിയ യാഥാർത്ഥ്യ കുടുംബത്തിൽ നമുക്കൊന്നും മിണ്ടാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഒന്നൊരു അഭിപ്രായം വരാതിരുന്ന എൻ്റെ അച്ഛനും കൂട്ടുക അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചർച്ചകൾ പലതും നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്തി നോക്കാൻ പോലും അനുവാദമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പുറവശത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്ന് കേട്ട് ഞാനങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല സുഗതയുടെ വീട്ടിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സുഗതയുടെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം സുഗതയുടെ വീട് പോലെ അതിന് എന്ത് തന്നായിരുന്നു അമ്മ അല്ലേ അമ്മ എൻ്റെ വീട് അത്രയ്ക്ക്
എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ദൈവമാക്കലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം നാർമടി പുടവ എന്ന് പറയുന്ന നോവല് ദൂരദർശൻ തന്നെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയലാണ് അപ്പൊ അത് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയില് വലിയ സങ്കടം തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് വഴക്കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കൈമാറിപ്പോയി അത് വിജയകൃഷ്ണനാണ് വന്ന് എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ കൈമാറി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി ഉണ്ണിത്താൻ്റെ പോയി എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അവര് അത് ഓടുന്നത് കൊണ്ട് നീട്ടി നീട്ടി കഥയൊക്കെ മാറ്റി എന്തോ ഞാൻ പിന്നെ ദയവായി ഒന്ന് നിർത്തി തരാവോ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഇത് വേണ്ട എന്ന് അത്ര വരെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കഥ സിനിമയും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വലിയ സംഘടനായിരുന്നു മുറിപ്പാടുകൾ മണിമുഴക്കം അപ്പൊ അതിന് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയാലും എനിക്കാണെങ്കിൽ സംഘടന അതിന്റെ അന്ത്യം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ അല്ല അതിന്റെ ആളുകളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും കരഞ്ഞു അന്നൊക്കെ പിന്നെ ചെറുപ്പമായതുകൊണ്ട് കരച്ചലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്ത് സിനിമയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ ഇതൊക്കെ സഹിക്കാമെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാം അതിൽ ഇനി കൊടുക്കരുതെന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സെൻസർ ബോഡി വന്ന കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പത്ത് വർഷമായിരുന്നു ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതല്ലാതെ ഒക്കത്തില്ല അവർക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേ ഒക്കുള്ളൂ ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയേ ഒക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ അറിയുകയായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സും വന്നു നിന്ന് അവരുടെ സങ്കടങ്ങളും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരെന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളവരെ ഇത് ചെയ്യുമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമല്ലോ ഇത് ഇത് ശരിയല്ല ഇത് പിന്നെ അവരുടെ ഓരോ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കേൾക്കാൻ വിചാരിക്കും ശരിയാണ് എന്നുള്ള ആ തോന്നലായി പിന്നെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ചെയ്തവരോടൊക്കെ പാപം മാഡം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ സെൻസർ ബോർഡിൽ പത്ത് പോലെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണല്ലോ അപ്പൊ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് സെൻസർ ബോർഡിന്റെ ഒരു കടന്നു കയറ്റം എത്രത്തോളം അനിവാര്യമാണ് അല്ല അനിവാര്യം അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ എല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്കുകയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള ലോകമാണ് കാണുന്നത് ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയ അയാൾ തന്നെ കാണുകയില്ല അപ്പൊ അത് ചെറിയ ചെറിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വേണം വേണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ പഴഞ്ചൻ അഭിപ്രായം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല ചുമ്മാ എന്തും കാണിച്ച എന്തും കാണിച്ചാലും അത് അത് കണ്ട് വേറെ തരത്തി ചിന്ത ഈ ബ്ലൂ വെയിൻ പോലെ ഓരോരുത്തർ പോകാനായിട്ടൊരു നല്ല സാധ്യത കിടപ്പില്ല അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ സെൻസർ ബോർഡ് എപ്പോഴും ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് ചിത്രങ്ങൾക്കാണ് എഴുത്തിനൊരു സെൻസർ ബോർഡ് ഇല്ലല്ലോ എഴുത്തിനില്ലാത്തത് ചിത്രങ്ങൾക്ക് എന്തിനൊന്നും ഒരു ചോദ്യം വരില്ലേ എഴുത്ത് ഒരാൾ വായിച്ചെടുക്കുന്നതല്ലേ അയാളൊക്കെ വേണം ഇപ്പൊ ഒരു സദസ്സിൽ പോയിരുന്ന് കാണുന്നതല്ലേ പത്ത് പേര് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എന്ത് കാണിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ടി വിയിലുള്ളതിന് വേണ്ടി ഇത് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെച്ചാൽ കുടുംബമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം അപ്പോഴ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴും ടെലിവിഷനിൽ വരുന്നതിന് സെൻസർ ബോർഡ് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അത് വലിയ തെറ്റെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എത്ര മക്കളെ കൊല്ലുകയും അമ്മയെ കൊല്ലുകയും അല്ലെ കൊലകൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ വായിക്കില്ല എത്ര പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു കൊച്ചു കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഇത് കിട്ടിയ ധൈര്യം ഈ ആത്മഹത്യ എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് മുമ്പേ അവർ തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ളത് കാണുമ്പോഴാണ് അവരെ അല്ലെ കൊന്നു കളയാം എളുപ്പമുണ്ട് കാലം ഒരുപാട് മാറി എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെ കാട്ടി അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ എനിക്ക് അത്ര അറിഞ്ഞുള്ളത് ഓരോ എഴുത്ത് വായിക്കുമ്പോഴും അതിലൊക്കെ ഒരു സംവിധായകയുടെ മനസ്സുണ്ടെന്ന് ഉണ്ട് ഉണ്ട് വളരെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ല എന്നാൽ ഡോക്ടറിനോട് ഞാൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരാം ഒരു ഇതില് ദൂരദർശനുള്ള ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് എടുത്തോളെ ഒരെപ്പിസോഡ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാം വെച്ചു പക്ഷെ എന്നെ വിളിക്കരുത് എനിക്ക് മാറ്റം പുറകെ അടക്കാൻ വയ്യാന്ന് ഞാനപ്പം രണ്ടുപേരും അന്ന് സെൻസർ ബോർഡിലിരുന്ന ആ രാജു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജു പറഞ്ഞു രാജുവും കൂടെ സഹായിക്കാം നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ആല ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഏതെല്ലാം ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ പറ്റിയവർക്ക് എല്ലാം കൂടെ ആലോചിച്ചപ്പം ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഒക്കെയില്ല വേണ്ട മനസ്സിൽ മതിയെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓരോ സിനിമ എടുക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും വേറെ ഓരോരുത്തരുടെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എ
അതിനെ ചുറ്റി അതിന് പുറോട്ടും ഇല്ല മുമ്പോട്ടും ഇല്ല നമുക്ക് ഒന്നും നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പലതും ഇല്ലേ അതിൻ്റെ നമ്മളെ ഓർത്ത് ആ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനുള്ള ഇതില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ആസ്വാദനം എന്ന തരത്തിലേക്ക് മാത്രം ഇന്ന സിനിമ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ കുറച്ച് അല്ലേ അതേ ഉണ്ട് എന്നാലും കൂടുതൽ സിനിമകൾ നമ്മളെ രസിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആ അത്ര സമയം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു എന്താ വിനോദ ഉപാധിയോ എന്താ എന്താ പറയുക മാഡം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ സിനിമയായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അതും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് നോവലുകൾ സിനിമയാക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് രീതികളൊക്കെ മാറി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ആർക്കും ഒരു പഴയ കഥ ഇരുന്ന് അതിന് ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ടുള്ള കാണാൻ ആർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ ദൈവ മക്കൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വന്ന് നോക്കി നോക്കി ഇപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ചിലര് ഇപ്പം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആ നോവലിനോട് വലിയൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇതില് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു രോഹിത് വേമില മരിച്ചില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എഴുതിയ ആർട്ടിക്കൾ എന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയി കണ്ട് എഴുതിയത് രോഹിത് വേമല ഈ ഇങ്ങനെയൊരു കൃത്യം ചെയ്യ ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സാ സാറാ തോമസിൻ്റെ ബാർബറി അല്ല ദൈവമക്കൾ വായിച്ചാൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഒരു ഇത് തന്ന് കൊടുത്തേക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പം അതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വിപ്ലവത്തിന് പോകേണ്ടിയിരുന്നു അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യല്ല വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് വായിച്ചിട്ട് കുറെ പേരൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നു പിള്ളേരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ചോദിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവർ പിന്നെ ഇറക്കി ഇതൊക്കെ ബുക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിലവാകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അല്ല എല്ലാം ചിലവാകുന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ വയസ്സിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പുസ്തകം ഇപ്പോഴും നല്ല ചിലവുണ്ട് ഈ പഴയ കഥകളും അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ഈ സിനിമ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് താഴെ എഴുതി കാണിക്കും പുകവലി പാടില്ല മദ്യപാനം പാടില്ല അത് താഴെ എഴുതി കാണിക്കും എന്നാൽ ആ സിനിമ ധരിക്കണമെന്നും കാണിക്കും ആ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം എന്നൊക്കെ അതിൽ കാണിക്കും എന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതി കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാഴ്ചയാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കണ്ണിൽ ദൃശ്യങ്ങളെ പതിയുള്ളൂ താഴെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർ വായിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ സെൻസർ ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊന്നും അത്രയും ഒരുപാട് വെട്ടി മാറ്റത് അതിനാണ് ഈ ഡയറക്ടേഴ്സോ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സങ്കടം പറയല്ല അവർ ചുറ്റുപാലവാക്കിയതിന്റെ ഒരുപാട് പറയുന്ന അവരുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്ന പറയുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങേറ്റം ഇപ്പ ആ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാമോ എന്തോ ഞാൻ ഉച്ചരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും തോന്നുന്നു ബാസ്റ്റേഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് അന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു ഇതിൽ ഇത്ര വലിയ ചീത്ത എന്തോന്ന് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞുണ്ട് എത്രയോ പേരിക്കുന്ന ലോകത്തിലുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തിന് അപ്പൊ അതല്ല അതൊന്നും അത് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഉടൻ അതിന് ആ വാക്ക് വെട്ടണം ഉടൻ അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഇത്രയോ ചീത്തകൾ വിളിക്കുന്നു സിനിമയിൽ ഇതിന് ഇത്ര എന്താ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സമ്മതിച്ചില്ല ഇതിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വല്ലാത്ത വലിയ തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പിള്ളേരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചീത്തയാക്കാൻ പറയുന്നതല്ല ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണതല്ലേ ഇതൊക്കെ കൊതിയൂരുന്ന വിഭവങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ എത്തുന്നു റിതം ഓഫ് കുക്കറി ദൂരദർശൻ മലയാളം ചാനലിൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടും ഒപ്പതിന് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നു
മുൻപ് എഴുതിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ തലമുറ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരാളെ ഗുരുസ്ഥാനീയനായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എഴുത്തിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരുടെ എഴുത്ത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഗുറൂബിനെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പിന്നെ എല്ലാവരും പലരും വന്നു ഗുറൂബൊക്കെ ഞങ്ങളെ കണ്ട് സീനിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അന്നൊക്കെ വലിയ പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ലൈബ്രറി ആണ് അന്ന് പഴയ കാലത്തെ ഒരു രീതി പിന്നെ മലയാളം കോളേജിൽ ചെന്നിട്ട് ലൈബ്രറി എന്നെടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ വായിച്ച എല്ലാം പിന്നെ ബഷീറിനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അത് ബഷീറിനെ എനിക്ക് സ്വാധി എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എനിക്ക് ബഷീറിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്ലൊക്കെ ആര് ആരാധിക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ളു അതിന് അതിനപ്പുറം ഒക്കത്തില്ല ഗുരു ഗുരുസ്ഥാനം നൽകി ആദരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ പറയാൻ പറ്റും പഠിക്കുന്ന കാലത്തായിരുന്നാലും സാഹിത്യ ലോകത്തായിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ആക്കാരത്തി വിപ്ലവകാരിയ ഇങ്ങനെ പലരെയും കുറച്ച എന്നുള്ള അല്ലാതെ ഒരാളെ വെച്ചുള്ള അതില്ല എൻ വി കൃഷ്ണകുമാരൻ സാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിനാണ് വലക്കാർ എഴുതിയതെന്നൊക്കെയായിരുന്നു അത് എനി അവിടെ ഏത് പത്രത്തിന്റെ കുങ്കുമത്തിന്റെ ഏറ്റ് ഡോക്ടർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലില് ജോലിയായിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ആരും കൂട്ടില്ല വർത്താനം പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വേറെ ലോകത്തുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള വർത്താനം പറയാൻ അപ്പൊ എന്നിയും വല്ലപ്പോഴും അവിടെ വരും എന്നിയും എന്നിയുടെ മക്കള് ഡോക്ടർ പിള്ളേര് അപ്പൊ അവർക്ക് സാറാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി അപ്പോഴാണ് എന്നി പറയുന്നത് നിങ്ങള് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് എഴുതൂ ഇവരെ പറ്റി അങ്ങനെ എന്നെ വളരെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവരെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊക്കെ ഇല്ല ഇവരുടെ ഇടയിൽ പോയി ഒന്നും പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം തോന്നിയത് ഒരു ജാഥ കണ്ടു ഈ ദൈവശാസ്ത്ര വിമോചന അവരുടെ ഒരു ബാനർ പിടിച്ച് നീല ബാനർ പിടിച്ച് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണ് പിന്നെ അതിനെ പറ്റി തിരക്കി അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ പള്ളിയെല്ലാം അവരുടെ പൈസ ഈ കട കടവുള്ള ദിവസം ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇവര് ഇവർക്കെന്റെ ഹൃദയം നിൽക്കാൻ ഒരു ശരീരം വേണ്ടേ ആഹാരം കഴിക്കാനില്ലാത്തവൻ പള്ളിക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ശ്രദ്ധ പള്ളിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഇതിനാണ് ഈ കപട രീതിക്ക് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ അപ്പൊ ഒരു പയ്യനുണ്ട് അവിടെ സോളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിപ്പോ വൈകിട്ട് പോയി കടപ്പുറത്തിരിക്കും അവൻ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അവൻ്റെ കപ്പലണ്ടി തീര് വാങ്ങിക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ ഇരിക്കും നീ എന്താ പോവാത്ത ഇന്ന് ഇതുപോലെ എന്നാ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അമ്മ കയറ്റത്തില്ല ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല രാത്രി അപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപ കൊടുക്കും ആ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിന്ന് ഉണ്ട എന്തോന്നോ ഉണ്ട ഈ ഇത് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് തിന്നോണ്ട് പോകും അങ്ങനെ ഉണ്ട തിന്നായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ കഥകൾ പറയും അപ്പം എനിക്ക് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ ഇപ്പോൾ കടലിൻ്റെ കഥകൾ ഒരുപാട് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് കടൽ വലിയൊരു രസമുള്ള ഒരിതായിട്ട് തോന്നി അവരുടെ ജീവിതം നമ്മളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ വ്യത്യാസം കടൽ പോലെ പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ട് ഒരു ജീവിതമാണ് അവരുടെ ഒരു മനസ്സുകൾ അങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സോളി എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും അമ്മച്ചി കഥ എഴുതും അല്ലേ അമ്മച്ചിക്ക് ഞങ്ങളുടെ അവന് ഞങ്ങളുടെ കഥ പിള്ളേരുടെ കഥ എഴുതുമോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനും കഥയെപ്പറ്റി ഒക്കെ ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവനോട് അങ്ങനെ വേറെന്ന് പറഞ്ഞോടാ അവന് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കഥ അങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതിയത് ദൈവമക്കളൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ ക്യാരക്ടർ എല്ലാം മനസ്സിൽ വല്ലാതെ തട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഒരു സേവനം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് മാഡത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ എഴുത്തല്ല നിങ്ങളൊരു പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രസംഗ വേദികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്തും ഞാൻ പോയി വെച്ചാൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ആ കടയും എന്തോ എത്ര പേരെ എന്ത് എത്ര പേരെ പിണക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വല
അത്തരത്തിൽ കൃതികൾ എഴുതിയ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇനിയും എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് കുട്ടിക്കാല ഞാൻ ചങ്ങമ്പുഴ ഒരു ആത്മകഥ വായിച്ചപ്പോ വായിച്ചപ്പോ കിട്ടിയിടുതാ ചങ്ങമ്പുഴ ചെറുതിലെ കവിത എഴുതുന്ന സമയത്ത് കരുണാകര മേനോണെന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രസാദം സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആദ്യം ആദ്യം ചങ്ങമ്പുഴ കവിത എഴുതിയത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലെ കവി ഉണർന്നു വന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രലോഭനം എനിക്ക് എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ എം ടി യോട് യോജിക്കുന്നു അല്ലാതെ എനിക്ക് ആരും ഒന്നും തന്നിട്ട് എനിക്ക് വഴക്കേ തന്നിട്ടുള്ള എഴുതുമ്പോ സത്യത്തിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എഴുതുമ്പോഴേ ആ ഒരു എഴുത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് ഞാൻ അനുരാഗത്തിനെ പറ്റി ഈ എന്താ നമ്മുടെ ബഷീറിൻ്റെ ബാല്യാലസൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും അനുരാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും കാലത്ത് ഇത്രയൊന്നും എക്സ്പോഷർ ഇല്ല എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ ഈ പ്രേമവും ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആര് ആ പിള്ളേരെ കസിൻസ് പോകുന്നാൽ പോലും ഒന്നും അങ്ങനെ ഇടപഴകുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിത എനിക്ക് ഇതെന്താണ് അപ്പം എനിക്ക് അപ്പം പിന്നെ ഒരു പുരുഷനും പുസ്തകം ഒരു പെണ്ണും ആണോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ അവർ തമ്മിൽ കാണുമ്പം പെട്ടെന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ണി കൂടെ എന്നാൽ ഒരു നോട്ടത്തി അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് നോക്കാതെ ഇരിക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കി വീട് കാണില്ല അതുണ്ടോ അങ്ങനെ നോക്കി ഒരു കാലം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കൂട്ടൻ്റെ കണ്ണി കണ്ടു ഇവിടെ കോളത്ത് വെച്ച് ഒരു തമ്പുരാട്ടി കുട്ടി ഒരു തുഴയുന്ന ഒരു തുഴക്കാരനും എനിക്കൊന്ന് തമ്പുരാട്ടി കുട്ടിയെ നോക്കിക്കൂടാ എന്നാണ് റൂള് നോക്കിയാൽ കുറ്റ ഉടൻ അവനെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അപ്പം എന്നിട്ട് അയാൾ ധൈര്യപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ആ കുട്ടി അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തായിരിക്കും അത് വെച്ചൊരു കഥ എഴുതി ആ കഥ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല മനോരമയേ ഉള്ളൂ അന്ന് അവിടെ അയച്ചു തിരിച്ചു വന്ന് അപക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു അപക്കമാണ് മനോരമക്കാർക്ക് അന്ന് അത്രേ ഉണ്ടാവും ഒരു കുട്ടി എഴുതിയുണ്ട് തിരിച്ച് അയച്ചു തന്നല്ലോ പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ ബോംബ് വീണ അന്ന് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സ് കാട് കയറാൻ വിട്ടാൻ പാടില്ല അമ്മയ്ക്കും കൂടെ വഴക്ക് ഇങ്ങനെ കാട് കയറാൻ അവിടെ മനസ്സ് വിട്ടുകൂടാ അത് ഓരോന്ന് അതിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങളിത് റെഡിയാക്കും അല്ലാതെ നിനക്കിഷ്ടം പോലെ വായിക്കാം പക്ഷേ ഇത് പാടില്ല അന്ന് എൻ്റെ എഴുത്ത് മഴ പിന്നെ ഞാൻ കട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ എഴുതണമെന്ന് അത്യാവശ്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അവസ്ഥ വളരെ ആ കാര്യത്തിൽ ഈ ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിലൂടെ കടന്നു വരും ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രം മാഡത്തിന്റെ സ്വഭാവവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനാണ് ആ കഥയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഈ കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോവലിനകത്തുള്ള കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ ഇത്രയും കാലം വായിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് മാഡത്തിന്റെ സ്വഭാവവുമായിട്ട് ഒരു ചേർച്ചയുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിക്കത്തില്ല എന്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് എഴുത്ത് ഒരു ഒഴുക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആളാണോ ടീച്ചർ അതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ഇഷ്ടമല്ല വൃത്തത്തെ പോലും അത് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ ഒക്കുള്ളൂ ആ ഒഴുക്ക് കിട്ടിയ പുഷ് കിട്ടിയ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല വൃത്തത്തെ പോലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഒഴുക്കിന്റെ ഉള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണോ ചെറുകഥകൾ കുറച്ചും നോവലുകൾ കൂടുതലും എഴുതിയത് നീണ്ടു പോകുന്നത് പോലെ ഒഴുക്കി ഒഴുകി പോകുന്നത് പോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതല്ല ചെറു ചെറിയ കാര്യം പറയാൻ ചെറുകഥ മതി പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ ചെറുകഥകളെല്ലാം വലുതാണില്ലേ ഒരു രണ്ടും അല്ലാത്ത പരിവം വെച്ചാൽ
അസ്വസ്ഥതയാണോ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുതി തീരാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ ഒരു നോവൽ എഴുതി തീർന്ന ചിലപ്പോ ഒന്നും രണ്ടു വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ചത് ദൈവമക്കളാണ് അതല്ലാതെ വേറൊരു അത്രയും അസ്വസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മനസ്സിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനിടെ എന്റെ മകളുടെ പ്രസവം ഇങ്ങനെ പലതും വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴേ നമ്മള് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് രണ്ടും ഒക്കാത്ത വല്ലാത്ത ഇത് വരും അതിൽ ആരും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കത്തില്ല പറയുവോ അമ്മ പോയിരുന്ന അങ്ങനെ എല്ലാരും എന്നെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ചുമതലയല്ലേ സദസ്സിനെ കാണുമ്പോൾ ഭയം തോന്നാവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ അച്ഛനും ബന്ധു മറ്റു ആൾക്കാരും ഒക്കെ വന്ന് മുറ്റത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാഡത്തിന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മയെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പുണരാൻ പോലും അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ കൂട്ടുകാരി കൂട്ടുകാരിയായ സുഗത ടീച്ചറിന് അത്തരത്തിലൊരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അന്ന് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മനസ്സിന് ചെറിയൊരു തേങ്ങലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ വലുതായി വന്നപ്പോഴും ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളവയിൽ പെട്ടുപോയത് സമൂഹത്തിനെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഭയം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വരാനുള്ള പേടി എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കാറില്ല അവരെ മോളെ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല ആ രീതിയാണ് ഞാൻ തുടർന്നത് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും പരാതിയുണ്ട് പഴയ രീതിയിൽ എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോടെന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇത് കണ്ട് വളർന്നുപോയി ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാനും അതൊരു കൂടുതലാണ് പക്ഷെ കൊച്ചു മക്കളെയൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും മക്കൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ഭാഗ്യമില്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ അവർക്ക് അത് വേണ്ട അവര് എന്നാല് ഞാൻ അബദ്ധ വെച്ചാൽ കൊച്ചു മോളെന്ന് വെച്ചാൽ മോളെ ഫോണില് മോളെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്ത് പറ്റി സാഹിത്യകാരി എന്ന നിലയിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ എഴുത്തുകാരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എഴുതണമെന്ന് നല്ല നല്ല ഒരു എന്താ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എഴുതാവൂ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു അന്തർ സംഘർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാതിരിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല എന്ന് വരുമ്പം എഴുതുക അപ്പൊ അത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിചാരം ചുമ്മാ ഓരോരുത്തരും ഒരു നോവൽ തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതുക അങ്ങനെ അത് പാടില്ല ഒരു ആത്മാവ് എഴുതണമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആത്മാവ് എഴുതണമെങ്കിൽ സത്യമായിട്ട് എഴുതണം നമ്മൾ പിന്നെ അപ്പൊ അല്ല ഒരുപാട് പേര് നോവിക്കണം ആത്മാർത്ഥ എഴുതുമ്പോ എനിക്ക് എല്ലാരും നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെ തൊട്ട് നോവിക്കണം എന്തിനാണ് പോകുന്നത് നമ്മളൊക്കെ എത്ര വലിയ ആളുകളൊന്നും അല്ലല്ലോ എങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പേരിടുമായിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ജനിക്കാത്ത കുഞ്ഞിന് പേര് വേണോ ഓരോ നോവലിനൊക്കെ ഇടുന്ന പേര് ജീവിതം എന്ന നദി കലക്കാർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന പേരായിരിക്കും നാർമടി പുടവ എന്നുള്ള പേര് ഈ വിധവകളായ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കുന്ന വേഷത്തിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ ആ തെരുവിൽ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അടുത്തിന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് എന്തെങ്ങനെയാ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇതാണ് നാർമടി പുടവ അപ്പൊ ഞാൻ പലരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോ അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഒരു പേര് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച അതെ വിധവയുടെ ഇത് ഇത് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇട്ടത് പേരുകളിൽ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടാണ് ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയതല്ലേ അറിയാൻ പക്ഷെ മാഡം അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല അന്ത സംഘർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കലുഷിതമാവുമ്പോഴാണ് ഓരോ വ്യത്യസ്ത സാഹിത്യ കൃതിയും രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നാൽ പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു കേവലം പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതുന്നവരോട് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ അവർക്ക് എഴുതണം ഒന്ന് എഴുതണം എനിക്കത് തടയാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ തലയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ മതി അല്ലെ വായിക്കില്ല നമ്മൾ അത്ര തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തിനാ തോന്നുന്നത് അവര് അവരുടെ ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇയാൾ എന്തിനാ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ എന്താ നമ്മള് ഓരോ കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടേക്ക് സ്ത്രീകൾ അപൂർണമായിട്ടുള്ള കൃതികൾ എഴുതുള്ളൂ സ്ത്രീകൾ എഴുതുന്ന കൃതികൾ മോശമായിരിക്കും അവരെഴുതുന്ന കൃതികളൊന്നും ഒരിക്കലും പക്വമായിരിക്കില്ല പൂർണ്ണമായി എത്തില്ല എന്നൊരു ചിന്ത പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ കൃതിയിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസം വരാത്തത് കൊണ്ട് ആ കൃതികൾക്ക് സ്ത്രീകളുടെ നാമം നൽകിക്കൊണ്ട് എഴുതി അത് അങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോൾ സ്ത്രീ എഴുതിയത് കൊണ്ട് ആ കൃതി മോശമായാലും താൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അത് എഴുതിയത് അത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാരോടുള്ള ടീച്ചറിന്റെ പ്രതികരണം എന്തോ ഞാൻ എന്റെ പ്രതികരണം എന്റെ രീതി
എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ അകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വന്ന് അയ്യോ ഞാനായി ചെയ്തെന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിനെ തുള്ള പറയാക്കുമോ കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ച് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം എഴുതി എല്ലാം വന്നപ്പോൾ ഈ എസ് പി എസ് എസ് സി പോയി ബുക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോവൂര് നിങ്ങൾക്കറിയാല്ല കോവൂര് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോവൂര് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കോവൂര് അപ്പം ഇങ്ങനെ പേര് സാറാ താമസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോവൂരിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അല്ലെ പേര് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചോദിച്ചു കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറാ താമസ് ആ പേരിലാണോ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അപ്പം പറഞ്ഞു മണ്ടത്തരമാണ് കേട്ടോ ആ പേര് മാറ്റിയാ മാറ്റിയിട്ട് വിലാസിനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പേരിട ഒരു ഒരു ഗ്ലാമർ വേണ്ടേ ചുമ്മാ സാറാ താമസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തൊരു പേരാ ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കട്ടെ എൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അറിയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും ഏക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഏതായാലും നല്ലതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായല്ലോ ഓക്കെ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും തീരുന്ന ലക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ടീച്ചർ മാഡത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വളരെ നിശബ്ദമായി തൂലിക മാത്രം ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഓളങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മാഡത്തിന് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലാതെ തന്നെ മാഡത്തിന് പറയാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് സദസ്സ് കാണുമ്പോൾ ഒരു അല്പം ഭയം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്പം മടി ഉണ്ടാകും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു വൈമുഖ്യം കാണിക്കാത്തതിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത്രയും നേരം മാഡത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ ഭാഗ്യം വളരെയധികം സന്തോഷം എനിക്ക് ഇത്രയും കുട്ടികളെ കാണുന്ന വലിയ സന്തോഷം എന്റെ കൊച്ചുമക്കളുടെ പ്രായം പോലും ഇല്ല ഇവർക്ക് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവർക്കും മക്കളായി എന്റെ ഇളയ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷനെ കൊച്ചുമാൻ എന്റെ അത്ര എന്നെ കാട്ടി പൊക്കാൻ വെച്ചു ആറടി ആയി പതിമൂന്ന് വയസ്സില് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അമ്മയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചു പിള്ളേരായിട്ട് തോന്നേ ഉള്ളൂ സന്തോഷം കണ്ടതിലും വർത്താനം പറഞ്ഞതിൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു അതിഥിയും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ നന്ദി നമസ